വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ക്രാഫ്റ്റ്സ് ബൈ മേക്ക ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോ ആണ് ഈ ഒരു ഹാഫ് ഫേസ്ഡ് ബുദ്ധ നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് ആക്ച്വലി അങ്ങനെ വരയ്ക്കാനാണ് ഒരുപാടൊന്നും അറിയത്തില്ല ചെറുതായിട്ടൊക്കെ അറിയത്തുള്ളൂ എൻ്റെ അനിയത്തി ഈ സെയിം ഹാഫ് ഫേസ്ഡ് ബുദ്ധ ഉള്ളൊരു ക്യാൻവോസിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ടാണ് അതിൽ നിന്നുള്ളൊരു ഇൻസ്പിരേഷനാണ് ബോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടായത് അപ്പം ഞാൻ ആക്ച്വലി ട്രൈ ചെയ്തു ഞാൻ ഇവിടെ വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് സോ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ പല ആൾക്കാർക്ക് നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കാനൊക്കെ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് സോ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യണം ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ ട്യൂട്ടോറിയൽ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അപ്പം എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എ ടു ഇസെഡ് ഞാൻ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളിൽ പല ആൾക്കാർക്കും എനിക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ പല ആൾക്കാർക്കും ഒത്തിരി വരയ്ക്കാനൊക്കെ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും സോ നിങ്ങൾക്കുള്ള കമൻസ് നിങ്ങൾക്കുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ടിപ്സൊക്കെ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ ഇടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കും അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും അത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും സോ എല്ലാവരും ആ വീഡിയോ കാണും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയ്ക്ക് പോവാം ഞാനവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് വൈറ്റ് ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലാണ് അപ്പം ഇതിൽ ഞാൻ സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അക്രിലിക് കളർ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ട് ബോട്ടിൽ എടുക്കണം അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ട പിക്ചർ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വരയ്ക്കുകയാണ് ഹാഫ് ഫേസ്ഡ് ബുദ്ധിയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ സ്പീഡായിട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത്ത് കൂടും അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഹാഫ് ഫേസ്ഡ് ബുദ്ധ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ലോട്ടസും കൂടെയാണ് വരച്ചെടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വരച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രേസ് ചെയ്തിട്ടും നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്രേസ് ചെയ്തിട്ട് ബോട്ടിലിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ വരച്ച രണ്ട് ഡിസൈൻസും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഹാഫ് ഫേസ്റ്റ് ബുദ്ധ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലോട്ടസും വരച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് എയർ ഡ്രൈ ക്ലേ ആണ് ഹോം മെയ്ഡ് ക്ലേ ആണ് ഞാൻ മുമ്പ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്കായിട്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ഇതിൻ്റെ ഹോം മെയ്ഡ് ക്ലേ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇട്ട് തരാം അപ്പം നമുക്ക് ക്ലേ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ കുറച്ച് നേരിയതായിട്ട് നമുക്ക് വേണം കാര്യം നമ്മൾ വരച്ചതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് ഫെവിക്കോൾ വെച്ചിട്ട് ഇത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സീറോ സൈസ് ബ്രഷാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഗം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വരച്ച് ആ ലൈനിൽ കൂടെ ഗം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഗം ബ്രഷിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് വാഷ് ചെയ്താൽ മതി അത് ക്ലീൻ ആയിക്കോളും ഏത് ടൂളാണോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ടൂൾ നമ്മുടെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എസ്പെഷ്യലി ബ്രഷൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ക്ലേ എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ടു ത്രീ അവേഴ്സൊക്കെ വെക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് ബ്ലാക്ക് ആക്രിലിക് കളറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്
നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പേൾ മെറ്റാലിക് ഗോൾഡ് ആക്രലിക് കളർ അതുപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇതിൽ ഹെയർ കണ്ണ് മൂക്ക് ലിപ്സ് അങ്ങനെയുള്ള പോർഷൻസ് എല്ലാം നമുക്കൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓരോ സൈസ് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണ നമ്മളത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും ആദ്യത്തെ തവണ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് മാത്രം പിന്നെയുള്ള രണ്ട് തവണയും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കാൻ വയ്ക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് അൾട്രാ മെറൈൻ ബ്ലൂ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് മാക്സിമം ഇങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷും സീറോ സൈസും ആണ് ഞാൻ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഡാർക്ക് ബ്ലൂ അൾട്രാ മെറൈൻ ബ്ലൂ വെച്ചിട്ടാണ് ആദ്യം ഈ സൈഡിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് ആയിട്ട് എടുത്തേക്കുന്ന ബ്ലൂ സ്കൈ ബ്ലൂ ആണ് സ്കൈ ബ്ലൂ ആക്രലിക് കളർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് അടുത്ത സൈഡ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കുക നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒട്ടും വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല വെള്ളം വെച്ച് ആഡ് ചെയ്യ ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം പൊളിഞ്ഞു പോകാനുള്ളൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നോട് മിക്ക ആൾക്കാരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്തെങ്കിലും പൊളിഞ്ഞു വരുന്നതെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ പെയിൻറ്റ് യൂ മീൻസ് വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യാതെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുക ലോട്ടസിൻ്റെ സൈഡ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ സൈസ് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മൂന്ന് കോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നന്നായിട്ടൊരു ഫിനിഷിങ് വരത്തുള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ബുദ്ധയുടെ ചെവിയുടെ സൈഡിലൊക്കെ നമ്മുടെ ബ്ലൂ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം രണ്ട് കോട്ട് വെച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ ലോട്ടസിനും ഒന്ന് യെല്ലോ കളർ കൊടുക്കാം അവിടെയും ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബോട്ടലിലെ വൈറ്റ് പോർഷനിലെ എക്വാമറൈൻ ബ്ലൂ സ്കൈ ബ്ലൂ ഈ രണ്ട് ഷെയ്ഡ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ട്രൈ ക്ലേ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ലീവ്സ് ആണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരു ട്രീ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ലീവ്സ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഫെവിക്കോൾ വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബ്രഷ് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫെവിക്കോൾ ബോട്ടിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു അതിന് മുകളിൽ ഈ ലീവ്സ് ഒക്കെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ട്രീ ഡിസൈൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് എ ഡ്രൈ ക്ലേ ഇതുപോലെ തന്നെ ഫെവിക്കോൾ വെച്ചിട്ട് ബോട്ടിൽ ഒട്ടിച്ചു എന്നിട്ട് ഒരു പെയിൻ ബ്രഷിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഡ്രൈ ക്ലേ ഡ്രൈ ആവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇത് ചെയ്യണം ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മളെല്ലാം നന്നായിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് മാത്രമേ ഇത് നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കാൻ വയ്ക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ സാപ് ഗ്രീൻ ക്രോം യെല്ലോ ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ഈ നാല് ഷെയ്ഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കളർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗ്രീൻ്റെ രണ്ട് ഷെയ്ഡ്സും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാം ഞാൻ മൂന്ന് കോട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രീൻ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രൗണും എല്ലാം മൂന്ന് കോട്ട് വെച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം വാർണിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഡെസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എന്നോട് ചോദിക്കും ഞാൻ എന്തായാലും റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഈസി ആയിട്ട് ഉള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് കാണുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ